అన్నయ్య ఆ పట్టుబడిన వీడియో కెమెరామెన్ నా పేరు చెప్పేశాడంట ఆ కొత్తగా వచ్చాడు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వాడు నన్ను పట్టుకోవడానికి పక్కడబందిగా ప్లాన్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాడు బ్లూ ఫిలిం వ్యవహారం బయటపడ్డేనా అవునన్నయ్య అయితే నీ పేరుతో పాటు నా పేరు కూడా ఖరాబ్ అయినట్టేనా అంతే కదా అత్తరికి అయితే నేను లేపేక తప్పదురా అత్తరికి నన్ను నేను కాపాడుకోవాలంటే నిన్ను లేపేక తప్పదురా అవు మళ్ళా నమస్తే బాయ్ ఈ ఊరు వచ్చిన కొత్త ఇన్స్పెక్టర్ నువ్వేనా అవును నీ వాళ్ళు ఎవరు పోయిండ్రు గీడొచ్చినావు మీరు పోయారంటేను ఏ మంచిగా మాట్లాడు అదే మీరు శ్మశానానికి పోయారంటే మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను పాపం మీ తమ్ముడు గారు పోయారంటే మిమ్మల్ని పలకరించిపోదామని వచ్చాను అత్తరికి పోలీసు వాళ్ళు బద్మాషిన ఎవరు చెప్పిండ్రా గిట్ట అంటే మంచి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అవును పొద్దున వరకు బాగానే ఉన్న మీ తమ్ముడు నేను అతను అరెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్న లోపల సడన్ గా ఇలా గుట్టుకుమనా అండి చావు కదా మీ పోలీసు వాళ్ళగా ఎప్పుడు వస్తుందో గెట్టా వస్తుందో చెప్పలేము అవునవును చావు తెలియదు కదా మీకు భరోసా లేకుండా చూడండి అక్కర్లేదు లేండి శ్మశానం దాకా తీసుకొచ్చిన మీరు పోలికలు మిగులుస్తారని అనుకుంటారా మీ పని మీరు కానివ్వండి నా పని నేను కానిస్తాను ఓకే బాయ్ బాయ్ తమాషా చూస్తుంటా జల్దీ చేయండి ఎందుకు రేగట్లా ఏడుస్తుండవు శేషునే నిజంగా చేర్చండినా నువ్వు శేషు నాకు రెండు కళ్ళు రా ఆ ఇన్స్పెక్టర్ ని పరిచయం చేయడానికి గట్లా చెప్పినా శేషు ఆ బండిలో ఉన్నాడు చూడు రా చూపిస్తాను శేషు శేషు ఏమైండు పాడి మీద మరోసారి చూద్దాం అన్నయ్య నోమయ్య పాడి మీద ఉంది శేషు కాదు ఇది ఆ ఇన్స్పెక్టర్ పని ఆడే కిడ్నాప్ చేశాడు ఇన్స్పెక్టర్ ఓహో గరుడాత్రి గారా రండి రండి ఏమిటి ఎలా వచ్చారు మా బాయ్ సాబేడా బాయ్ సాబా ఓ ఐఎమ్ సారీ మీకు బుల్లి తమ్ముడు ఉన్నాడని విన్నాను ఏం పాపం ఏదన్నా సంతలో తప్పిపోయాడా ఏ ఇన్స్పెక్టర్ మాతో మజాక్ చేయబాకు మా శేషు ఏడు ఉన్నాడో చెప్పు ఓ ఐఎమ్ సారీ ఏది ఆ బ్లూ ఫిలిం బాయ్ శేషు మీరే కదండి వాడు చచ్చిపోయాడని చెప్పారు పైగా నా కళ్ళ ముందే వాడిని దగనం కూడా చేశారు ఆ చచ్చిన వాడు శాశ్వతంగా చావలేదా మా బై సాబ్ చావలేదు నువ్వే వాడిని ఎత్తుగా పోయావు ఏ ఆడున్నాడో మర్యాదగా చెప్పు నువ్వు మర్యాదగా మాట్లాడటం నేర్చుకోపోతే నీ మక్క లేదంతాడు వాడు నీ తమ్ముడు ఎలా అవుతాడయ్యా వాడు మామూలు పిక్ పాకెట్ కాడు రోజుకు పేరు పెట్టుకుని బతుతాడు కాదు నేను శేషుని నేను చావనే లేదు చచ్చావరా లేకపోతే నువ్వు ఆ బ్లూ ఫిలిం శేషు కాడు ఇద్దరు ఒక్కటే అవుతారు కాదు ఈడికి ఆ బ్లూ ఫిలిం సంబంధం లేదు ఆడు వేరు వేరా వాడు వేరైతే వీడు మీ తమ్ముడు కాదు వీడు వేరైతే వాడు మీ తమ్ముడు కాదు వాడు వీడా వీడు వాడా వాడే వీడా వీడే వాడా ఎవడే ఎవడు ఎవడ ఎవడైనా సరే వీడే ఆ బ్లూ ఫిల్మ్స్ బాయ్ ఇన్స్పెక్టర్ నా డ్రామా నాకే తిప్పి కొడతావా నువ్వు మా తమ్ముడిని కిడ్నాప్ చేసిన వారి ముఖ్యమంత్రికి చెప్తా ముఖ్యమంత్రితో కాదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పుకో సచ్చిన మీ తమ్ముడు నేను కిడ్నాప్ చేయటం నేను అడుగుతాను చల్ చల్ గరుడాత్రి గారా నమస్కారం అత్తరి నమస్తే తర్వాత పెడుదు ముందు నా మాటిను మర్డర్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు నీ పెళ్ళం పుట్టింటి ఆస్తి నీకు రావడానికి నేను మర్డర్ చేసిన యాదుకున్నదా నువ్వు మినిస్టర్ కావడానికి నేను మర్డర్ల మీద మర్డర్లు చేసిన అదేనా యాదుకున్నదా నువ్వు ముఖ్యమంత్రిని అవుతానంటావా చెప్పు ఎన్ని మర్డర్లు చేయమన్నా చేస్తా కానీ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆ ఇన్స్పెక్టర్ నేను ఆ చేత మర్డర్ చేయించగా ఆ నీ గీడ నుంచి జల్దీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయించు ఏమంటావు సమజైందా ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకుంటూ పోతే వాళ్ళు ఊరు కూరన్నా కోర్టుకి ఎక్కి న్యూసెన్ చేస్తారు అని చేత ఓ కొత్త ఎస్పీని పోస్టింగ్ వేయిస్తాను చెప్పాల్సినంత చెప్పి పంపిస్తాను ఆ ఇన్స్పెక్టర్ ని ఈ ఎస్పీ ఓ తొక్కు తొక్కలా నేను చూసుకుంటా కదా శరత్ మనం ఇలా కలుసుకోవడం మా అన్నయ్య కంటపడితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఏం జరుగుతుంది మా అన్నయ్య పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆ సంగతి గుర్తుంచుకో ఇంతకు ముందు చెప్పావుగా ఆ ఈ వాచ్ నా కోసం మా వద్ర ఫారెన్ నుంచి తీసుకొచ్చింది ఇందులో బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ కూడా వస్తుంది ఏది వినిపిచ్చు
గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం ఎస్ ఇవి త్రీ టౌన్ అర్జెంట్ ఫైల్స్ మేడం మీ ఇన్స్పెక్టర్ గారు స్టేషన్లోనే ఉన్నారా లేరు మేడం ఈ రోజు వారి మ్యారేజ్ దని తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు కెన్ గో ఓకే మేడం కనీసం పెళ్లి రోజైనా తొందరగా కనికరించకూడదా ఊరికే తొందర పడకండి మళ్ళీ ముగ్గురు పిల్లలు తల్లిన అయిపోతాను అవును నీ అవతారం చూస్తే ఏదో పేరెంట్ దగ్గర వెళ్తున్నట్టు ఉంది కానీ బెడ్రూమ్ లో నీ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్న నీ భర్త దగ్గరకు వచ్చినట్లేదు ఏ చీర బాలేదా నీ చీర అందాన్ని చూపించాల్సింది పక్కంటి పేరెంట్ అమ్మలకి నీ భర్తకి చూపించాల్సింది నీ ఒంటి అంద చందా అయితే మరి ఎలాంటి చీర కట్టుకోవాలి అసలు చీర ఎక్కర్లేదా ఐ మీన్ ఉండి లేనట్టు కనిపించి కనిపించినట్లు ఉండే నైట్ వేసుకుంటే లైట్ గానే ఉంటుంది ఇద్దరికి కన్వీనియంట్ గానూ చాలా బాగుంది రాన్ రాన్ మీరు సినిమాలు చూసి పాడైపోతున్నారు సినిమాలు చూసి కాదే చేసి ఈ టైం లో ఫోన్ ఎవరండి నాకు మాత్రం ఏం తెలిసా ఎత్తు నన్ను అడిగితే నిద్రపోతున్నాను చెప్పు హలో ఎవరు ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీరామ్ ఆడుకుంటూ ఆ ఏమా ఇంత రాత్రి పూట పోలీసు అవసరం వచ్చింది అసలు ఏం జరిగింది నీకు ఆయన ఒళ్ళెలా ఉంది నీకు నా మొగుడిని ఆయన అంటావా అసలు ఎవరు నువ్వు నీకెందుకు మొగుడు పెళ్ళాలి మా గదిలో మేమేమన్నా చేసుకుంటాం అన్ని నీకు చెప్పాలా ముందు నేవరో చెప్పు నేను ఎస్పి భార్గవ్ని మాట్లాడుతున్నాను ఎస్పి భార్గవా ఏమండి బాగున్నారండి మా వారు మీ గురించి అంతా చెప్పారు నా గురించా ఏం చెప్పారు ఇంచుమించు నా వయసే ఉంటారని ఏమండి ఈరోజు మా పెళ్లి రోజండి మనిద్దరు వయసు ఒకటే కనుక మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది నా గొడవ ముందు ఆయన్ని ఫోన్ దగ్గరికి పిలవండి ఆయన ఇప్పుడు వచ్చే పొజిషన్ లో లేరండి హలో ఎస్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ఐఎమ్ సారీ గుడ్ నైట్ మేడం ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీరామ్ స్పీకింగ్ కడతారండి ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీరామ్ గారు మీ ఆవిడికి ఫోన్ లో మాట్లాడే పద్ధతి తెలియకపోతే ఇంకెప్పుడు ఫోన్ ముట్టుకోవద్దని చెప్పండి ఇన్స్పెక్టర్ ఇళ్లలో ఫోన్లు పెట్టేది డ్యూటీ కాల్స్ కోసం సారీ మేడం అది సరే ఈరోజు మీ పెళ్లి రోజా ఎస్ మేడం సిగ్గులేదు మేడం అదే ఊర్లో గొడవలు జరుగుతుంటే పెళ్లి రోజున ఇంట్లో కాలక్షేపం చేస్తున్నారా జిన్నా టవర్ సెంటర్లో తెల్లవారీలోగా పెద్ద దొమ్మి జరగచ్చు మీరు ఒంటరిగా వెళ్లి తెల్లవారులు అక్కడే కాపలా కాయాలి తక్షణం వెళ్ళండి ఎక్కడికి బయలుదేరారు జిన్నా టవర్ సెంటర్ లో దొమ్మి జరగవచ్చు నట జరగవచ్చా అని మీ ఎస్పీ కలగనిందా కలగన్నా లేకపోయినా మన డ్యూటీ కదే మనం వెళ్లి తీరాల్సిన తప్పదు మరి మన పెళ్లి రోజు సంగతి ఏమిటి సారీ నెక్స్ట్ ఇయర్ డబుల్ అండ్ ట్రిపుల్ ఈ పెళ్లి రోజు మాత్రం దీంతో సరిపెట్టుకో వస్తా గుడ్ నైట్ ఏమిటి అవతారం ఏం లేదు ఇలా వస్తే బాగుంటుందని దుప్పటి కప్పుకుని వచ్చాను అవును ఇక్కడికి వచ్చా నేనే దొమ్మి చేయడానికి రాలేదు అండి ఫోన్ రాగానే పేద తుపాకీ ఉక్కుంటూ వచ్చేసారు ఏదైనా దొమ్మి జరిగినప్పుడు చూసుకోవచ్చు కానీ 
ड्रीम्स <laughs> 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 